മഹാപ്രളയത്തിൽ പെരിയാറിൽ നിന്നും നീരമംഗലം കൃഷി ഫാമിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ എക്കൽ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രോ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന കൃഷി മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടപ്പായില്ല മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചു മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ മഹാപ്രളയത്തിൽ പെരിയാർ തീരത്തുള്ള നേരിമംഗലം കൃഷി ഫാമിൽ വൻതോതിൽ എക്കൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞിരുന്നു ഈ മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതാണെന്നും കൃഷിയോഗ്യമാണെന്നും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രോ ബാഗുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഫാമിലെത്തിയ വകുപ്പ് മന്ത്രി സുനിൽ കുമാർ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് പതിനാല് ലക്ഷം ഗ്രോ ബാഗിനുള്ള ഓർഡർ ഫാമിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ നാല് കോടിയിൽ പരം രൂപയുടെ നഷ്ടം നേരിട്ട ഫാമിന് ഗ്രോ ബാഗ് നിർമ്മാണം ആശ്വാസമാകുമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ വിലയിരുത്തൽ അവിടെ മുഴുവനും നമ്മൾ തിരിച്ചു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് അവിടെ വന്ന ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാല് ലക്ഷം ഗ്രോ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കൽ ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ചരിത്ര സംഭവമാണ് കാരണം ഇത്രയധികം ഗ്രോ ബാഗ് ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ ആ മണ്ണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താണ് ഇവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള മണ്ണുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ടുള്ള ഏക്കല് ഈ ഗ്രോ ബാഗിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശോധന നടത്തി അപ്പോൾ പ്രളയം വന്ന അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നദി ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ മണ്ണ് കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അത് ഗ്രോ ബാഗ് ആക്കി മാറ്റും മന്ത്രി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഗ്രോ ബാഗ് പോലും നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ഫാമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണ് ഇപ്പോഴും ഫാമിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇത് നീക്കം ചെയ്താൽ അത്രയും സ്ഥലം കൃഷിയോഗ്യമാകുകയും ചെയ്യും ഉടൻ ഗ്രോ ബാഗ് നിർമ്മാണം നടക്കുമെന്നാണ് ഫാം അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം കെ സി വി ന്യൂസ് നേരുമംഗലം